এসএসকেএম হাসপাতালে আজ জিডি বিড়লা স্কুলের মৃত ছাত্রের দেহের ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে আমাদের প্রতিনিধি রাজশ্রী দত্তগুপ্ত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রাজশ্রী ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে কি রয়েছে জানতে চাইব এবং তার পাশাপাশি কিভাবে এখনো পর্যন্ত তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন গোয়েন্দারা আমরা রাজশ্রী দত্তগুপ্তর সঙ্গে কথা বলবো তবে তার আগে আপনাদের শুনিয়ে দেবো শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন অনন্যা চট্টোপাধ্যায় কি জানিয়েছেন এরকম একটি ছাত্র একটি ছাত্রীর মা এসে ওদের জানিয়েছিলেন যে আমার মেয়ে একটু সুইসাইডাল এরকম চেষ্টা করেছিল তখন ওরা ওকে বলেছেন কয়েক মাস আগেকার কথা বলেছিলেন যে দেখুন আপনার মেয়েকে আপনি কিছুদিন বাড়িতে রাখুন ভালো করে চিকিৎসা করান তারপরে ছ মাস পরে আমাদের আবার আনবেন ছ মাস ওকে একটু রেস্ট দিন যে কোনো কারণেই স্ট্রেসে রয়েছে কিন্তু আনফর্চুনেটলি তার মা নাকি প্রত্যেক দিনই স্কুলের বাইরে মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতেন মানে এটা বলা সত্ত্বেও তো ওরা তারপরেও বাচ্চাকে নিয়ে যেতেন কিন্তু সেটা অনেকখানি রিস্ক নিয়ে যে এরপরও মেয়েটিও তো স্কুলেও কিছু করতে পারে কেউ বলেছি যতক্ষণ না ফরেন্সিক রিপোর্ট আসছে এবং যতক্ষণ না পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা আমি দেখছি এবং সুইসাইড নোটটা আমি নিজের চোখে দেখছি ততক্ষণ পর্যন্ত আর কোনো মন্তব্য করা ঠিক হবে না হ্যাঁ স্কুলের বক্তব্যে আমার কোনো অসঙ্গতি মনে হয়নি এবং ওরা খুবই সত্যিকারেরই খুবই ভেঙে পড়েছে এই ব্যাপারটাতে কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি রাজস্বী দত্তগুপ্তর সঙ্গে রাজস্বী একদিকে যখন ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট ইতিমধ্যেই হাতে এসে পৌঁছেছে তার পাশাপাশি যেটা জানা যাচ্ছে যে এর আগেও এই মেয়েটি একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইব দেখো প্রথমে বলি যে প্রাথমিকভাবেই মনে করা হচ্ছিল যে শ্বাসরোধের জন্যই মৃত্যু হয়েছে কৃত্রিকার এবং যে প্লাস্টিকের প্যাকেটটা দিয়ে সে তার মুখে চাপা দিয়েছিল এবং গলার কাছে বেঁধে দিয়েছিল তার জন্যই শ্বাসরোধ হয়েছিল এমনটাই মনে করা হচ্ছিল ময়নাতদন্তের পর ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকরাও সেই একই অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং এটা আরো নির্দিষ্ট এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বিতীয়ত যেটা তুমি দেখলে যে শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন বললেন তিনি একটি উদাহরণ স্বরূপ বলছিলেন জিডি বিল্লা স্কুলেরই আরেকটি ছাত্রী এরকম ঘটনা ঘটেছিল যে তার মা তাকে বারণ করা সত্ত্বেও স্কুল বারণ করা সত্ত্বেও তাকে ছেড়ে দিয়ে যেত কিন্তু নির্দিষ্টভাবে শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন এই কৃত্রিকার সম্পর্ক বলেছেন তিনি আজকে ভাইস প্রিন্সিপাল এবং প্রিন্সিপালদের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি জানিয়েছেন যে এর আগে এই কৃত্রিকা তার বাড়িতে একবার আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং গতকালের ঘটনার পর যখন স্কুলের তরফে তার মায়ের সঙ্গে কথা বলা হয় কৃত্রিকার মায়ের সঙ্গে কথা বলা হয় তখন কৃত্রিকার মা স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন যে এর আগে বাড়িতে একবার কৃত্রিকা আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু তিনি সেই বিষয়টাকে ততটা গুরুত্ব দেননি কৃত্রিকাকে বুঝিয়েছিলেন তারপরে তার মনে হয়েছিল কৃত্রিকা এটা ভুল করেছে এবং সে বুঝতে পেরেছে সেই জন্যই তিনি কিন্তু স্কুলকে আলাদা করে কিছু জানাননি এই জায়গাতেই শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপারসন বলেছেন যে তিনি স্কুলকে প্রস্তাব দিয়েছেন অন্যান্য স্কুলকেও কমিশন প্রস্তাব দেবে যে যাতে করে যারা অভিভাবক আছেন তারা যদি বোঝেন যে তাদের সন্তান কোনো মানসিক সমস্যার মধ্যে জোটানার মধ্যে টানাপোড়েনের মধ্যে আছে তাহলে যেন সেটা স্কুলকে ইনফর্ম করা হয় যাতে স্কুলেও যে কাউন্সিলার থাকে তাদের মাধ্যমে তার এই মানসিক দোটানা বা তারা পড়েন হাত থেকে তারা বাচ্চাদের মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয় সেই চেষ্টা যাতে স্কুল কর্তৃপক্ষ করতে পারে এবং নজর রাখতে পারে সেই জায়গাটা তৈরি হয় এছাড়া তোমাকে বলি যে এখনো পর্যন্ত যে জটিলতা কৃত্রিকার এই আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনাকে ঘিরে রয়েছে সেই জটিলতা সম্পূর্ণভাবে কাটেনি কেন কৃত্রিকা আত্মঘাতী হলো কি দুঃখ বা কি যন্ত্রণা তার মধ্যে কাজ করছিল এবং কৃত্রিকার সুইসাইড নোটে যে কাউকে বা কাদেরকে উদ্দেশ্য করে কিছু ক্ষোভের কথা জানিয়ে গিয়েছে তারা কারা বা কেউ সেটা আদৌ তার কোনো অস্তিত্ব আছে নাকি এটা কোনো হ্যালুসিনেশন বা তার কোনো বিভ্রম সেই বিষয়গুলো কিন্তু এখনো স্পষ্ট নয় তবে কৃত্রিকা আত্মঘাতী হয়েছে ময়নাতদন্তের পর এমনটাই মনে করছেন ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক এবং অনুসন্ধানকারীরা এখন দেখার বিষয় কত দ্রুত পরিবারের সঙ্গে গোয়েন্দারা কথা বলতে পারেন কৃত্রিকার মোবাইল ফোনের কল লিস্ট ঘেটে এবং তার ল্যাপটপ মোবাইল ফোন বা অন্যান্য কম্পিউটার যাতা সে ব্যবহার করতো সেগুলো থেকে কোনো আর কোনো সূত্র পাওয়া যায় কিনা সেগুলোকে ধরে এই তদন্তটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা সেই চেষ্টাই কিন্তু এখন লালবাজার এবং অন্যান্য পুলিশের তরফ থেকে করা হচ্ছে ধন্যবাদ রাজস্বী আমরা শুনে নেব অভিভাবকদের পক্ষ থেকে কি জানানো হয়েছে এই ঘটনা প্রসঙ্গে
যা কিছু ঘটছে সব কিন্তু বাথরুমের ভেতরেই ঘটছে কেন যেহেতু ওখানে কোনো সিসি ক্যামেরা রাখা হয় না ওখানে যদি কোনো স্কুলে রেপ হয় ওটাও বাথরুমের ভেতরে ঘটছে এবং এই যে সুইসাইডের মতো অ্যাটেম্প্ট এটাও কিন্তু বাথরুমের ভেতরে ঘটছে আমি বলছি না বাথরুমের ভেতরে কখনোই সিসি ক্যামেরা রাখা যায় না কিন্তু বাথরুমের বাইরে যদি এরকম একজন অ্যাটেন্ডেন্ট সবসময় থাকে তার সে চেঞ্জ হোক কিন্তু এরকম একজন অ্যাটেন্ডেন্ট থাকে যে কে ঢুকল কেন বেরোচ্ছে না স্কুলে সবাই সবাইকে চেনে অ্যাটেন্ডেন্টরা অবশ্যই স্টুডেন্টকে চেনে বলে আমার মনে হয় তাহলে কিন্তু এই সমস্ত সিচুয়েশনগুলো বেরিয়ে আসা যাবে কি জানিয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস শোনাব আপনাদের এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এবং এটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত এবং যেটা স্কুলে দেখতে হবে স্কুলে কোনো গাফিলতি আছে কি না আবার অন্যদিকে পঠন পাঠনের ব্যাপারও কোনো গাফিলতি আছে কি না বাড়ির কোনো সমস্যা আছে কি না সবগুলো একসঙ্গে করে দেখতে হবে তবে এরকম ধরনের ঘটনা কখনোই কাম্ব না আমাদের সার্বিক একটা অনুসন্ধান হওয়া উচিত এবং তার প্রেক্ষাপটে সমাধানের দিকে আমার যাওয়া উচিত খালি এটা তো একটা আমি যেভাবে দেখি এটা একটা সোশ্যাল ফেনোমেন এটা সামাজিক একটা ব্যাধি এবং সেই সামাজিক ব্যাধি আজকে এই মেয়েটিকে আক্রান্ত করেছে কালকে অন্য আরেকজনকে আক্রান্ত হতে পারে ভবিষ্যতে যাতে এরকম ধরনের ঘটনা না ঘটে সেইভাবেই দেখতে হবে সেদিক থেকে একটা পূর্ণান্য তদন্ত হওয়া উচিত